നമസ്കാരം ആത്മവിചാരം ചെയ്യുന്ന പലരും പറയുന്ന ഒരു പരാതി അവർക്ക് ദീർഘനേരം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും ചിന്തകൾ കൂടുതലായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ധ്യാനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുമാണ് ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ആത്മവിചാര ധ്യാനത്തെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മവിചാരം ധ്യാനമാണോ അതോ മറ്റു വല്ലതും ആണോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആത്മവിചാരം ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല ചിന്തകളും കടന്നു വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ധ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ചിന്തകളെ മാറ്റി നിർത്തി അവയെ മറികടന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിലാണോ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അതിലേക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിനെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് മെഡിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിൽ മനസ്സിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മുഴുകുമ്പോൾ എല്ലാ ചിന്തകളും കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ മനസ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചിന്തകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു എം ടി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ആത്മവിചാരത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് അപ്പോഴും ആത്മവിചാരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എൻക്വയറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല അവിടേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീ രമണ മഹർഷി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ധ്യാന ഇസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ഫുൾഫിൽസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് എ വേ ഡൈവേഴ്സ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ദ മൈൻഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ തോട്ട് വിച്ച് മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഡിസപ്പിയർ ബിഫോർ റിയലൈസേഷൻ ഇവിടെ വിച്ച് മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഡിസപ്പിയർ ബിഫോർ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് മഹർഷി പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചിന്തയിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇല്ലാതാകണം എന്നാണ് ഒരു ചിന്തയിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ അതിന് വേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ആത്മവിചാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയണം പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല വേണ്ടത് എന്നർത്ഥം സ്ഥിരമായി ധ്യാനിക്കുന്നവർ ആത്മവിചാരത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഈ കാര്യം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം മെഡിറ്റേഷനിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ആത്മവിചാരത്തിൽ അത് വളരെ കുറവാണ് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ശരിയാണ് നല്ല ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വല്ലാത്ത സുഖാനുഭവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല മഹർഷി ഈ അവസ്ഥയെ മനോലയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മനോലയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം നമ്മുടെ മനസ്സ് നിശ്ചലമാകുന്നു ചിന്തകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും ഏകാഗ്രതയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു കടുവയെ പോലെയാണെങ്കിൽ ആ കടുവ തൽക്കാലം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ആ കടുവ വീണ്ടും ഉണർന്നാലോ ചിന്തകൾ വീണ്ടും മനസ്സിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങും ശ്രീ രമണ മഹർഷി പറയുന്നു മനോലയ മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ temporarily arresting the movement of thoughts as soon as this concentration ceases thoughts old and new rush in as usual atma vicharam sthiramayi cheyunavarude lakshyam manasine taalkalikamayi urakkuga ennalla edu samayavum urangi kedakkuna avasthayilekku manasine ettikuga ennadana appol chindagalude sthiramaya naashamana sambhavikkunathu vendappol venda vishayangal okke chindikkam അനാവശ്യമായി ചിന്തകൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല എന്നർത്ഥം ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നത് മനോലയ എന്നല്ല മനോനാശ എന്നാണ് സാധകാസ് റെയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടെമ്പററി സ്റ്റില്ലിംഗ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് മനോലയ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് മനോനാശ അതായത് സാധകർ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ താൽക്കാലിക നിശ്ചലതയും ചിന്തകളുടെ സ്ഥിരമായ നാശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപൂർവമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മവിചാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ആത്മവിചാരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് അടങ്ങിയ അവസ്ഥയിലല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഏത് സമയവും ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സെൽഫ് എൻക്വയറി അഥവാ
ഞാനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് സെൽഫ് എൻക്വയറിയുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് ആ സമയത്ത് മനസ്സ് പലതും പറഞ്ഞ് നിന്നിരിക്കും അത് കേൾക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങും പകരം ആ മനസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനിലേക്ക് തിരിക്കണം അതാരാണ് എന്നന്വേഷിക്കണം ഞാൻ എന്നുത്തരം ലഭിക്കും അല്ലെ ആ ഞാൻ എന്ന ബോധസത്യത്തിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്നും മാറുകയാണ് ആത്മാവിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് മനസ്സ് വീണ്ടും പുറം തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഞാൻ ആര് എന്ന് വിചാരം ചെയ്തു തുടങ്ങണം ഞാൻ ആര് എന്നത് ഒരു ചിന്തയായി മാറരുത് ചിന്തകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആര് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ചിന്തകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മനസ്സ് കൊണ്ടും ചിന്തകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആര് എന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബോധം അഥവാ അവയർനെസ് കൊണ്ടുമാണ് വ്യത്യാസം ചെറുതാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ചെറുതല്ല വളരെ വലുതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ചിന്തകളുടെയും മേൽ കൂടുതലായി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ചിന്തകളുടെ താൽക്കാലിക ശമനം അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നേക്കുമായി ചിന്തകളുടെ നാശമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സെൽഫിലേക്ക് തിരിയുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ആത്മവിചാരത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് മഹർഷി പറയുന്നു അഭ്യാസ സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ വിഡ്രോവൽ വിത്തിൻ ദ സെൽഫ് എവ്രി ടൈം യു ആർ ഡിസ്റ്റേബ് ബൈ തോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ബട്ട് വിഡ്രോവൽ ഇൻ ടു ദ സെൽഫ് ഇവിടെ അഭ്യാസം എന്താണ് എന്ന് മഹർഷി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ചിന്തകളിൽ പെട്ട് അസ്വസ്ഥരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവയിൽ നിന്നും സെൽഫിലേക്ക് തിരിയണം ഇത് ഏകാഗ്രതയല്ല മനസ്സിനെ നശിപ്പിക്കലുമല്ല സെൽഫിലേക്ക് പിൻവാങ്ങലാണ് നമുക്ക് സ്വൽപ്പ നേരം ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ണുകളടച്ച് സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോവുക നമ്മൾ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ധ്യാന രൂപത്തിലാണ് അതായത് മനസ്സിലേക്ക് വല്ലതും കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നിനെയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായി എഫേർട്ടൊന്നും എടുക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ പലതും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകളെയും ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങളെയും ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന വികാരങ്ങളെയും ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് എന്നോ നെഗറ്റീവ് എന്നോ ഒന്നുമില്ല എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് പല പല ചിന്തകളും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ആ പലതിൽ നിന്നും ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാ ചിന്തകളെയും തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്തുക അവയെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാം എന്ന ഭാവത്തിലായിരിക്കണം മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചിന്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത എന്താണോ അതിലേക്ക് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ചിന്തയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോകുമല്ലോ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ മനസ്സാണ് എല്ലാം പറയുന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് കേൾക്കുക അറിയുക പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ചിന്തയുടെ വീര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി താങ്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഈ ചിന്തയുടെ ദൗത്യം എന്താണോ അത് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടാകും അതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിക്കുക ഈ ചിന്ത നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയ ശേഷം മറ്റു വല്ല ചിന്തയ്ക്കും വരാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിന്തയെയും കേൾക്കാൻ തുനിയുക അതിനും പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്രതയായി മാറുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഒരു ചിന്തയിലാണ് നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളെയും വെടിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രം കണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന ഈ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു സമാധാനമുണ്ടാകും പൂർണമായ സമാധാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കൂ അതുവരെയും നിങ്ങൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക വെരി ഗുഡ് ഈ ചിന്തയുടെയും തീവ്രത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ ചിന്ത ആരിലാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ആർക്കാണ് ഈ ചിന്ത ഉണ്ടായത് ആരിലേക്കാണ് ഈ ചിന്ത വന്നത് എന്നിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയുകയല്ല വേണ്ടത് ആ ഞാനിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അറിയുന്നവനെ അറിയുക becoming aware of the thinker aa nan enna bodha satyate ariyuga adil urachu nilkuga endengilum kaaranam kondu adil ninnum manasu porattotu thenni maarugayanengil ആരാണ് തെന്നി മാറുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുക അത് ഞാനാണ് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ആര് എന്ന് വിചാരം ചെയ്യുക ഞാൻ ആര് എന്ന് മനസ്സിൽ ചോദിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ ആര് എന്ന് വിചാരം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ചോദിക്കാനുള്ള ഭാവമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആർക്കാണ് ആ ഭാവമുള്ളത് എന്ന് വീണ്ടും വിചാരം ചെയ്യുക എനിക്കാണ് 
എന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആര് എന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഹു അമായ് ഇതാണ് സെൽഫ് എൻക്വയറി അഥവാ ആത്മവിചാരം മനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയുക ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് ദി അവയർനെസ് ദറ്റ് യു ആർ ആ ബോധസത്യമായ അവബോധത്തെ ബോധം കൊണ്ട് അറിയുന്ന രീതി മനസ്സിലെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും സെൽഫിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന രീതി ആ ഞാൻ എന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവമുണ്ടല്ലോ അത് സെൽഫിലേക്ക് ലയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ അവിടെ ആരുമുണ്ടാകില്ല ശരിയാണ് ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തോന്നൽ ആർക്കാണുണ്ടായത് എന്ന് വീണ്ടും വിചാരം ചെയ്യുക മനസ്സിൽ നിന്നും ചിന്തകൾ പൊങ്ങുന്ന ഓരോ വേളയിലും ആരിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക attending to your own self tande aatmavilekku irangi chennukondu nan aaru enna vicharam tudarnukonde irikkuka who am i adanveshichukond tannile aalangalilekk oru mungal vidagdhan kadalinde aalangalilekk chennu ratnangal perukki edukkunnathu pole ningalude ullinde ullil ulla paramamaya satyathe ariyan സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക സുഖവും സമാധാനവും ആനന്ദവും എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് യഥാർത്ഥ ഞാൻ അഥവാ സെൽഫ് ആ സെൽഫിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ലയിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ സൈലൻസ് വിത്ത് എൻ ഹു എം ഐ ഞാൻ ആര് ഇതാണ് ആത്മവിചാരം സെൽഫ് എൻക്വയറി ഈ വിചാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ സമയമായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് പതുക്കെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാവുന്നതാണ് Welcome back. 
ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ധ്യാനവും ആത്മവിചാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്ഥിരമായ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ ഇവ രണ്ടും എന്താണ് എന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കുറേ കാലം ആത്മവിചാരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവർക്ക് ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആത്മവിചാരത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി പോകാൻ കഴിയും തുടക്കക്കാർക്ക് അത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് നിരന്തരമായ അഭ്യാസത്തിലൂടെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരിശീലന രീതിയാണ് സെൽഫ് എൻക്വയറി അഥവാ ആത്മവിചാരം ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വലതും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ നോക്കിയായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുക ആത്മവിചാരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദ ജേണി വിത്തിൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഓഫ്ലൈൻ റിട്രീറ്റ് വർഷത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലായി നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ശ്രീ രമണ മഹർഷിയുടെ ടീച്ചിങ്സ് ആസ്പദമാക്കിയാണ് റിട്രീറ്റ് നടത്തി വരുന്നത് അതിലൊന്ന് കൂടണം എന്ന ഉൾവിളി താങ്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഇത്രയും നേരം പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമസ്കാരം